мы не производим ту продукцию, которую невозможно продать на рынках, допустим, России и Китая. Я уже не говорю о том, что мы сегодня торгуем, наверное, ну, где-то со 100 странами, если не больше. Но нам достаточно даже этих рынков и ту продукцию, которую мы производим, слава Богу, она всегда будет востребована на этих рынках. Что закончились переговоры делегаций России и Беларуси в развитии моей встречи с президентом Путиным. Я не стану детализировать, придет время, об этом расскажем. Но то, за что мы боролись с Россией всегда, случилось. Наконец-то у руководства России, да и у всех россиян, сформировалось твердое понимание, что мы должны быть вместе, что Беларусь также нужна России, как нужна нам огромная Россия. Поэтому мы оттуда покупали, получали энергоресурсы, энергоносители, и мы их будем получать. Примерно по тем же, можно сказать, ценам, примерно, как в Российской Федерации. То, что мы всегда требовали от России. И там будет востребовано все, что мы производим. И легкая промышленность, и нефтепереработка, нефтехимия. Все, что мы производим на этом огромном рынке в России и Китае, нужно будет. Поэтому нашим людям не надо... Бегать по заугольню, по закоулкам, где бы это выменить доллар на рубль. Ну, выменили, нахватались. Сейчас этот доллар уже потихоньку начинает проседать, потому что никому не нужен будет завтра. Особенно в связи с этими санкциями, которые введены против нас. Скорее, наверное, будем скоро бороться, чтобы лишний российский рубль был в кармане или юань. Потому что с этими странами мы в основном будем торговать. Управляемая из Вильнюса, Варшавы, Киева, а реально из Вашингтона, пятая колонна – это, повторю, уже другие люди. Это тут они делают правильно. Замусоленные лица надо менять. Они обучаются под эгидой спецслужб США, стран Западной Европы в условиях повышенной конспирации. Обучаются на территории отдельных сопредельных государств по аналогии с обвершколами периода Великой Отечественной войны. Опыт пригодился им. Уже сегодня планируется внедрение подготовленной там так называемой новой элиты в различные сферы нашего общества. В государственный аппарат, прежде всего, силовые структуры, общественные организации, средства массовой информации. Ставятся задачи ползучей трансформации белорусского государства в интересах Запада. Распродажи наиболее ценных экономических активов, изменение политического курса страны. Изменение политического курса – это и есть попытка передела сфер влияния в регионе. Очевидно, что конечная цель – Россия, Китай и их устранение как конкурентов на геополитической карте мира. События, которые происходят вокруг Украины, являются прямым тому доказательством. Ну, я уже иногда говорил, наша вина только, уважаемые друзья, в том, что Господь взял и поселил нас вот здесь, в центре Европы. Не обойти, не объехать. Кажется, и страна небольшая, но все шли через нее. Спотыкались, падали, поднимались, ползли, но шли. Ну, на злобу. 812 год. Первая мировая война, но и середина прошлого столетия. Вы помните 41-45 годы, во что они нам обошлись. Наш народ в чем-то был виноват? Нет. Так будет всегда, потому что интересы пересекаются через Беларусь. И нам надо выстроить так политику, чтобы удержать свою страну, как бы ни было трудно.